ഹലോ ഗായ്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം സ്പൈസി ഹോമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ സജ്ന അൻസൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല താടൻ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഉഴുന്നുവടയും അതേപോലെ ഉള്ളി സാമ്പാറും ഉള്ളി ചമ്മന്തിയുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇനി മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയ സമയം കൊണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ആദ്യം സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു പതിനഞ്ചോളം വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പച്ചമല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ നാളികേരം ചെറിയത് അരക്കപ്പ് പരിപ്പ് അതേപോലെ കായം ഞാൻ കട്ടിക്കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിയല്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഉലുവയാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം കറിവേപ്പില അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് പൊടിയാക്കണേ നോക്കുക ഇനി ഒരു കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് കടായിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കായം ഇടുക ഇത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതിന് കുറച്ച് വറവ് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പരിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അരക്കപ്പോളം മതിയാവും കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഓവറായിട്ട് പൊടി ഉണ്ടാക്കണേ എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉഴുന്ന് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല ജീരകമാണ് പെരുംജീരകം അല്ല വലിയ ജീരകം അല്ല നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ അതിന് മണം കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടാ പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഒരു മൂന്ന് അല്ലി മതിയാവും വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതേപോലെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമല്ലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മുളകിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമല്ലിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് പൊടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാവ് കൂട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാവും കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനതെല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം പോലെ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഷേപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ഒരു തരി ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു തരി മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വേപ്പില അതുപോലെ ഇഞ്ചി കുറച്ച് സവോള ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സവോളയാണ് അതേപോലെ പച്ചമുളക് കായം പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോളം നീളം വരുന്ന ഇഞ്ചി മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി
നമുക്ക് ഉള്ളി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയ സമയം കൊണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് നടു കീറിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ അതുപോലെ അരക്കപ്പ് പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പാർ പരിപ്പ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഒരു നെല്ലിക്കയോളം സൈസ് വരുന്ന പുളി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ടോ അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് വേപ്പല മല്ലിച്ചെപ്പ് അതേപോലെ കായം കട്ടിക്കായമാണ് കേട്ടോ പൊടിയല്ല പിന്നെ തക്കാളി ഇത് നമുക്ക് വറവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ കടുക് വറ്റൽമുളക് ഉലുവ കറിവേപ്പില അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളി സാമ്പാർ ആക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പരിപ്പ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അരഞ്ചോളം നീളം വരുന്ന ഒരു കഷ്ണം കായം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം പരിപ്പ് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പരിപ്പ് അവിടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതേപോലെ അത് ഉടഞ്ഞ് പോവാണ്ട് നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് അതേപോലെ തക്കാളി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിച്ചെപ്പ് അത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ട് മതിയാവും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ മല്ലിച്ചെപ്പിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് വേണം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് മല്ലിച്ചെപ്പ് നമുക്ക് അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടാം ആദ്യം ഒരു തരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് നിർബന്ധം ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് മല്ലിച്ചെപ്പ് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികമായിട്ട് ഇടണത് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പൊടി ചേർക്കുക സാമ്പാർ പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേറെ മുളക് പൊടിയോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല അതിലുള്ള എരിവ് മാത്രമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിയണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓവറായിട്ട് വേവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിലൊക്കെ അടിക്കുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതി ഒരു പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ഒരു വിസിൽ തന്നെയാണ് അടിച്ചേക്കണേ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പുളിയില്ലേ അതിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ കട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഉഴുന്ന് വടയിലേക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെയാണ് ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അതിലേക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി കട്ടിയിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക സാമ്പാർ നമ്മൾ ചോറിലേക്ക് കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ഇടാം പിന്നെ ഉപ്പ് അതും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അളവിന് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ അടിപൊളി സാമ്പാർ പൊടിയാണ് എല്ലാവരും പൊടി അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് സാമ്പാർ ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ഒരു അരഞ്ച് സൈസിനുള്ള ഒരു ശർക്കര ചെറുത് മതി അത്രയും നമ്മൾ എടുക്കണില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉലുവ അതേപോലെ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ മല്ലിച്ചപ്പും ഒരു ചെറിയ തണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വറവായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച സാമ്പാറല്ലേ അപ്പം ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് ശർക്കര ഒരു ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഒരു ഞാനൊരു കാലഞ്ച് കാലല്ല ഒരു അരഞ്ച് സൈസിനു
അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സവോള വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ആറോ ഏഴോ വറ്റൽമുളക് ഉപ്പ് കടുക് അതേപോലെ വേപ്പില ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളി ചമ്മന്തി ആക്കണേ നോക്കാം ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ മതി കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചുവന്നുള്ളി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള എടുക്കുക നന്നായി കൊത്തി അരിയണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതേപോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുളകൊന്ന് മൂക്കുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചമ്മന്തിയുടെ പാകത്തിന് അരച്ചെടുക്കുക ഞാൻ അപ്പം അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് താളിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കരുത് നേരെ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചമ്മന്തി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാവൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ടില്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കരുത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു തുണ്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തള്ളവരിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം തള്ളവരിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം കൈ എപ്പോഴും നനവ് ഉണ്ടാവണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും ഉരുളാക്കിയതിന് ശേഷം തള്ളവരിലായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൈമുക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഹോൾ ആക്കി കൊടുക്കുക കൈ നനവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ ഇടുക വല്ലാണ്ട് കുറച്ച് വെക്കരുത് എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇടായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പുറം ഭാഗം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അകത്ത് വേവായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പാകത്തിന് കിട്ടും ഒരു ഇത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മുറിഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാലേ ഉൾഭാഗം കൂടി നന്നായിട്ട് വേവേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഉഴുന്നുവാടിയാണ് എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചായയുടെ അരിക്കുന്ന അരിപ്പയില്ലേ അതിന് മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പിടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് ഹോളാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത് വിട്ടു പോന്നോളൂ ഓക്കെ ഇത് വെള്ളം നനവുണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ അരിപ്പയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം നനവുണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഒരു തുണ്ട് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തുക എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ അരിപ്പ് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് വിട്ടു പോകുന്നോളൂ നമ്മളതിലിട്ട് കൊടയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഉഴുന്നുവടയും ഉള്ളി സാമ്പാറും ഉള്ളി ചമ്മന്തിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സാമ്പാറും ഉള്ളിയും നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിക്ക് ദോശയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ